一点钟方向，看守犯人，其他人跟我走。杀！嗯你走不走？行云流水，还这么多废话，太帅了。外敷的止疼药，快点说你们呢，快点！哎呀，好了好了，我给你拿。
在找什么？是这个吗？跑！为什么没有响？还有这个医生，他没有行医执照，所以也被逮捕了。走，走。这是什么人呢？啊，这是什么医生？是医生吗？还真抓着人了啊！哎呀，这什么人呢？啊，这是什么医生？啊，是医生。审讯一下，我们也算是老朋友了。这个疤，拜你所赐。用你们中国人的话来说，这是不是应该叫“大难不死，必有后福”啊？我呸！真后悔当初没一拳打死你。女孩子不要骂人，要温柔，温柔你懂吗？温柔你个头！你终究是一个女人，对付女人，我有很多办法。我呸！王八蛋！你给我放开他！放开他！报告，长官，穆春醒了，在您的办公室。
你们的朋友马上就要来了，这就是你们最重要的作用。长官要求出战，看好他，不管用什么样的办法。嗨，快点！干嘛？抱紧绳子。哦。不也被砸死在里面了吗？根据回旋原理，只要把它砸到偏十九度角，枪弹的声波震动就会继续移动它的位置，直到倒下。赶紧帮我砸！
到了该收网的时候了。全部落网，全部？有没有一个“瘸子？没有。这么说，我们的游戏还没有结束，把他们通通带入刑房。长官，吴军长官醒了。醒了？什么意思？你让我看好木春长官，我只好把他打晕了。白哥，这现在怎么样了？火气很大。那就让他消消火吧。告诉他，我们抓到了战俘，现在正在押往刑房。嗨，我们的不要，统统的杀掉。就差那么一点儿，那就让我来完成吧。哎，你不能去，柱子随时都会倒，只有这里是最安全的。奶奶的，怎么老差那么一点儿？
孙浩二，日本华南方面军特种作战科科长，在去年的一次战斗中啊，被我游击队员突袭，差点丧命。在那次行动中啊，他丢了一只眼睛，从此以后，他就像只疯狗一样，到处残酷屠杀我们的同胞。此人生性残暴傲慢，并且嗜杀成性。近日啊，他的眼疾复发，日本陆军部要他回国接受治疗。他会途经广州，并且停留四天。他会在广州陆军医院接受简单处理之后登机回国。上级命令我们利用这样一个时机，除掉这个杀人恶魔。敌人的骚乱。现在我们已经打草惊蛇了，看来在宪兵部完成任务是不可能的了。我今天去了一趟老胡那儿，他说木村会在后天去陆军医院复查。今天捅了这么一下，恐怕后天他们的计划会有所改变。管不了那么多了，执行第二套方案
，明天我们去西关大街做伏击勘查。韦将军，我觉得你和你的手下太软弱了，所以我到监狱去演了几个靶子。让你和你的手下锻炼锻炼胆量。那么，北辰军，就从你开始吧。哼，对不起，长官，我还有事。按照您的吩咐，卢警院已经完全被控制。撤销？为什么？马上执行命令。嗨。这是本月的第三天了。他们在挑战我大日本皇军的底线，我让你加倍的偿还他们。嗨，再有七天，我就要调回本部了。我不愿意带着这份耻辱离开。我要你立即闭城清查。彻底肃清他们！嗨在哪里？说了，不让你活郑先生，郑先生，你听我说啊，郑先生，郑先生，不要再说了。湘江大学的演讲我是答应过的，我必须去。
程先生，你让我们承受了巨大的耻辱，这个错误必须有人承担。一个杀人放火的强盗被人指控为罪犯，是一种耻辱。那我们现在面对的是什么？你们现在又在干着什么？我们在让你们变得强大，我们在让大东亚变得更强。痴人说梦，强盗逻辑，你不觉得可笑吗？可笑。富强和统一，是我们一直努力的方向。我们现在做不到，不等于将来做不到。我们现在被人宰割，不等于永远任人宰割。历史的良心会记住今天令人发指的一幕。郑先生，我想杀你随时随地。这个世界凭的是手里的实力，而不是嘴上的道理。我再给你最后一次机会，不要再妖言惑众。我知道，你下周三在湘江大学有一个演讲，我不希望在那里见到你，这是你最后的机会，请珍惜。我也给你一个忠告：暴力颠覆不了正义，强权统治不了民心。欢迎你来湘江大学旁听。周三见。
会长，郑先生的车马上就到。好，你们去里面盯着，注意里面的客人啊。好，走。在这行动队里，我最佩服的就是你。瞧你的残腿，踢得掉那一个猛啊！虎虎生威呀、啊！啊、先生，先生，我们在完成一次具有历史意义的任务，我们会保护你的安全。请你跟车导，亲眼见证这精彩的事。
聊天，我受伤了。救我，老弟儿！快点走，我受伤了。
on!藏了一幅叫《望苍穹》的珍品，你怎么知道的？我也是个爱画之人，今天来只是想一睹它的风采。既然是欣赏，又何必动刀动枪呢？哼哼，那就有劳王先生了。娘的！好画啊江会长，承让了。哼，笑到最后才是赢家，你不要得意的太早。这么说，江会长是胸有成竹了。我听老天爷的。哎呀，这人要是做坏事做多了的话，这老天爷可都帮不了什么忙啊，秦三爷。我福星会向来是与你井水不犯河水，你不要把我逼急了。我看，未必是先把你逼急，那些码头工人
，被某些人盘剥敲诈。你说什么，钱老三？你不要胡说八道。你不要胡来哦！我也是练武之人。嗯嗯嗯嗯条道上的，兄弟啊，九龙福星会你应该知道吧？老大，那那九爪神鹰江大印你总知道吧？前辈，前辈，您别打了！哎呦，您您有话您说，您别打了，前辈，别打了！我想知道望苍穹的下落。望苍，望望苍穹，我我不知道啊，我真不知道，我我我我我我真不知道，真不知道啊！我我我我我我我说我说我说我说我说，说，跟我没关系，没关系啊！现在画在哪儿？画，呃，画在江江会长那儿，江大爷那儿，是我亲自给给他送过去的。我只为画不为人。你要是敢把今天的事情说出去，后果你自己想。打死我也不说，不说。孩子，我跟潮州老可说好了，这场比赛咱们不能赢。一会儿我给你个眼神，你就可以倒下了，听到了吗？我跟你说话呢，听见没有啊？现在比赛开始，来自香港的断魂腿拐子马先生。五场连胜，总战绩三十七战十胜二十七负。但是值得一提的是，跟他打擂输给他的，没有一个能活着下擂台的。五爷，五爷，你看我这高手，这个瘸子好像挺精打呀，没问题吧？五爷放心，我们已经上了双保险，待会儿你一看就明白了。哼，下一位是应战者，来自内地的高手先生。哎呀，哎呦，这太厉害了！哎呦，我大师啊，看看这，哎呦，哎呦。他真的是一个高手。一百零八胜。这个潮州佬找这么个高手还让老娘放水，也太瞧得起死拐子了
，快死吧！呀！哦！哦！哦！哦！哦！哦！
，路边先生，这位是我新请来的拳师马师傅。张会长的身边真是人才济济啊！既然大家都不是外人，我就开门见山，谈谈咱们的合作吧。合作？我干你个娘！问你没跟他说清楚吗？我说过了，张会长。行了，你也不要多说了。你今天要是为了这个才把我找来，那我就告辞了。江会长，你们日本人怎么这么有意思？我不用你们帮忙了，也不要回我的东西，你们他娘的还求我，让我求求你们帮帮我。哎，行了，不说了，真他娘的绕嘴的事儿。好吧，算我多余。不过，江会长，如果以后有事情。欢迎随时开口，您别生气啊紧急！小群军果然神速，他们不堪一击。<笑>好，好啊！这下我们可以大干一场。